इस और आज का टॉपिक बहुत ही खास टॉपिक है क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके दुनिया की हर लड़की परेशान है आई थिंक मोस्ट ऑफ देम एटलीस्ट दैट इज रिड्यूसिंग टमी फैट रिड्यूसिंग एबडोम फैट हाउ टू रिड्यूस अ पॉट बेली मैं बात करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके और ऑल्सो शेयर करूंगी एक बहुत ही ईजी होम एक्सरसाइज रूटीन जिससे आप अपने बेली फैट को रिड्यूस कर सकते हो वीडियो शुरू करने से पहले मैं दिखाना चाहती थी ये पुराना फोटो जहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा टमी रीजन कितना ज्यादा हैवी था मेरा वेट गेन के वजह से और अभी है ये मेरा करंट फोटोग्राफ्स जो मैं इंस्टा में ये यूट्यूब कम्युनिटी पेज में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जहाँ पर आप एक ह्यूज डिफरेंस देख सकते हो जो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ को चेंज करके और एक्सरसाइज करके किया है जाना है ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है क्योंकि मैं इनिशियली जिम नहीं जाती थी सो किप दैट इन माइंड यू जस्ट नीड टू फॉलो सर्टन थिंग्स विद डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन एंड यू कैन डू इट एज वेल नो डाउट एक्सरसाइज रूटीन शेयर करने से पहले मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना जरूरी है तो रिड्यूस योर टमी फैट उसके बारे में डिस्कस करूंगी और बता देती हूँ अगर आपको आपको पीसीओडी है आपको थाइरॉयड है आपको कोई भी प्रॉब्लम है फिर भी आप ये सारा फॉलो कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है कि आप फॉलो नहीं कर सकते और आपको काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने खुद देखा है मेरे फ्रेंड्स में जिनको पीसीओडी है उन्होंने अगर डिसिप्लिन तरीके से इसको फॉलो किया है तो उनके बॉडी में काम किया है मेरी मम्मी को खुद थाइरॉयड का प्रॉब्लम है बट स्टिल शी वॉज एबल टू रिड्यूस अ लॉट इन टर्म ऑफ टर्म्स ऑफ अर वेट तो सबसे पहला चीज मैं आपसे बात करूंगी वो है टाइप ऑफ बेली फैट क्योंकि ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि आपका जो बेली फैट है वो क्या है और किस में ज्यादा है तो अगर मैं बेली फैट की बात करूं तो दो टाइप का बेली फैट होता है पहला होता है सब क्यूटेनियस बेली फैट जो आपका थिक स्किन के नीचे होता है अगर आप आपके स्किन का जो फैट लेयर है उसको ग्रिप करोगे तो अगर हाथ में आपका वो फैट लेयर आ जाता है सो दैट इज द सब क्यूटेनियस बेली फैट जो आपका स्किन के नीचे है जिसमें आपको कम करनी है जो टाइप होता है वो है विजरल बेली फैट जो आपका थोड़ा सा अंडरनीथ इन साइड द बेली होता है आपके ऑर्गेन्स को कवर किए हुए और अब जिसको हम लोग कहते हैं पॉड बेली जिसमें आपका पेट बहुत ज्यादा बाहर आ जाता है कोई बेली जिसमें बहुत ज्यादा विस्टरल बेली फैट है उसको आप ग्रिप करने की कोशिश करोगे हाथ से आप देखोगे आप उसको सही से ग्रिप नहीं कर पाओगे तो इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि आपको अगर प्रॉब्लम है टमी फैट के तो कैसा टाइप का टमी फैट में प्रॉब्लम है क्योंकि उसके हिसाब से आप अपने लाइफ को मेंटेन करके आपके खाने को मेंटेन करके और एक्सरसाइज करके उसको रिड्यूस कर सकते हो रीजन वाई मैंने ये चीज कहा क्योंकि दोनों का अपने जगह पर इंपॉर्टेंस है और नेगेटिविटी है सब क्यूटनेस बेली फैट जो होता है वो उतना खतरनाक नहीं होता है उसको आप आराम से एक्सरसाइज से डाइट मेंटेन करके कर सकते हो लेकिन जो विजरल बेली फैट होता है दैट इज वेरी हार्मफुल उससे आपका हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है स्ट्रोक होता है और बहुत ही ज्यादा बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो सकता है इट इज नॉट एट ऑल हेल्थी फॉर योर बॉडी तो आपको और भी स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करनी होगी आपको प्रॉपर तरीके से अपने लाइफ को मेंटेन करना होगा ताकि आप उस फैट रिड्यूस को कम कर पाओ और उसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है क्योंकि वो आपका बॉडी के अंदर होता है तो जैसे जैसे आपका पूरा बॉडी से वेट लॉस होगा वो बेली फैट भी आहिस्ता आहिस्ता घटेगा जब आप बेली फैट रिड्यूस करोगे ये मत सोचो कि स्पॉट रिडक्शन होगी ये कभी नहीं होता है देर इज नथिंग कॉल्ड स्पॉट रिडक्शन इन वेट लॉस ये बात मैंने शायद चीख चीख के मेरे बहुत सारे वेट लॉस वीडियो में मैंने कहा है क्योंकि मैं बहुत टाइम बहुत टाइम हमेशा लोगों को बोलते हुए सुनती हूँ कि मुझे बस टमी से कम करना है या शोल्डर से कम करना है एंड आई जस्ट वॉन्ट टू स्क्रीन टू दैट पर्सन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट नो इट डू नॉट वर्क लाइक दैट डोंट थिंक लाइक दैट आपका वेट लॉस पूरा बॉडी से होगी इन द प्रोसेस वो आपका बेली से भी होगा जब आपका वेट लॉस हो जाएगा आपका फैट रिड्यूस हो जाएगा तब आप कुछ एक्सरसाइज करके उसको टोन कर सकते हो उसको आप शेप में ला सकते हो यू नो एप्स बना सकते हो जैसा आपको ठीक लगे पहला चीज जो आपको करनी है वो है नो एल्कोहल अभी नो एल्कोहल का मतलब ये नहीं होता है कि आप कभी मत पियो I'm not promoting alcohol by the way when I'm saying this just to let you guys know because we're telling it from a normal human point of view क्योंकि you know हर किसी के लाइफ में फ्रेंड्स होता है पार्टी होता है और फन करना जरूरी है आप ले सकते हो एज लॉन्ग एज यू आर टेकिंग इट रिस्पॉन्सिबली एंड टेकिंग इट इन लिमिटेड अमाउंट पर ज्यादा मत पियो क्योंकि ज्यादा जब भी आप अल्कोहल का अमाउंट कर दोगे तो अल्कोहल से जो फैट स्टोरेज होता है आपके बॉडी में वो फैट का आपके बॉडी में कोई काम नहीं होता है उसको रिड्यूस करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है सो द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन दैट्स वाई आई सेड नो टू एल्कोहल से नो टू शुगर नो टू जंक फूड एंड नो सैचुरेटेड फैट ये तीनों को मैंने एक साथ डाल दिया क्योंकि ये तीनों जो है मेजर कारण है बेली फैट ग्रोथ का अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड लोगे ना तो जंक फूड और प्रोसे
यू नो जो फूड बल्क में फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है उसमें घटिया किस्म का इंग्रेडिएंट होता है प्रेजर्वेटिव होता है सो डू नॉट हैव दोस थिंग्स ये सब चीज को आपको कंट्रोल करना होगा और मैं इसको बता रही हूँ अपनी एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरा वेट गेन इसी जंक फूड के वजह से होता हुआ था इतना ज्यादा ट्रांस फैट के वजह से हुआ फाइनली आता है आपका सैचुरेटेड फैट जो आपका रेड मीट से आता है अपना रेड मीट का कंजम्पन भी कम करें रेड मीट इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन बट इट इज ऑल्सो वेरी रिच सैचुरेटेड फैट सैचुरेटेड फैट ज्यादा होने से आपका बॉडी में जो एल डी एल कोलेस्ट्रॉल है उसका ग्रोथ ज्यादा होता है जिससे आपको फिर से हार्ट प्रॉब्लम विजरल फैट में ग्रोथ ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं इन द लॉन्ग टर्म सो येस रिड्यूज दिस कंजम्पन इन अ वे इट विल नॉट ओनली इम्प्रूव योर लाइफ स्टाइल एंड हेल्थ बट विल ऑल्सो हेल्प यू इन रिड्यूसिंग योर टमी फैट कार्डियो कभी मिस ना करें अगर आप अपनी इनिशियल जर्नी में हो वेट लॉस की तो कार्डियो करते रहना जरूरी है चाहे आप ब्रिस्क वॉक करो आप वैसे ही जॉगिंग करो स्किपिंग करो या फिर कोई भी एक्सरसाइज करो आप कार्डियो को करो एटलीस्ट दिन में पंद्रह मिनट भी होगा तो कार्डियो करो ट्रैकिंग योर फूड इनटेक आप क्या खा रहे हो जितना ज्यादा जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है आप कितना खा रहे हो क्योंकि अगर हेल्थी चीजें भी बहुत ज्यादा खा लोगे ना तो वो भी अनहेल्दी हो ही जाएगा तो एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू ट्रैक द अमाउंट ऑफ फूड यू नीड टू ईट मैंने ऑलरेडी ऐसे एक ऐप के बारे में बात किया था जहां पर आप जितना खा रहे हो जो भी खा रहे हो उसको कैलोरी काउंटर के थ्रू आप यू नो मेजर कर सकते हो नाम हेल्थी फाइव मी ऑप्शन के साथ अपने खाने की टाइमिंग को मेंटेन रखे क्योंकि सही टाइम पे नहीं खाओगे या फिर एक टाइम पे ज्यादा खाओगे तब भी वेट गेन होता है अपना पूरा खाने को और अपना टोटल कैलोरी अमाउंट को जानने के लिए बी एम आर कैलकुलेटर का यूज करें उस पर अपना हाइट वेट और एज डालें और उसमें अपना कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाना खाए हम लोग हमेशा ओवर ईट करते हैं जिसके वजह से हम लोग का टमी फैट में ग्रोथ होता है तो किप दैट इन माइंड यू कैन इजिली कैलकुलेट एवरी थिंग फ्रॉम बी एम आर कैलकुलेटर आई हैव ऑलरेडी शेयर इट इन माई करेंट वॉट आई ईट इन माई डे ब्लॉग जहाँ पर मैंने अपना पूरा दिन का डाइट चार्ट आपके साथ शेयर किया है सो इफ यू वॉन्ट यू कैन चेक दैट वीडियो आई विल लिंक इट एट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वेट लॉस इज ऑल अबाउट सेवेंटी परसेंट ऑफ डाइट एंड थर्टी परसेंट ऑफ एक्सरसाइज तो अगर आप अपने सेवेंटी परसेंट का ख्याल नहीं रखोगे तो थर्टी परसेंट आप दे रहे हो वो काम में नहीं आए वह इनटेक ऑफ ए सी बी एपल साइडर विनेगर जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और बहुत ही अच्छा है ये एक ऐसा इन्ग्रीडियंट है जो कि ना कि आपके पूरे सिस्टम को डिटॉक्स करता है बट एपल साइडर विनेगर ऑल्सो हैज एसिटिक एपी एंश्योर करता है कि आपका जो एबडोमिनल रीजन में जो फैट स्टोरेज होता है उसको कम करे तो ट्राई टू मेक एन हैबिट ऑफ एपल साइडर विनेगर एवरी मॉर्निंग ट्राई टू इनटेक एटलीस्ट अ स्मॉल टी स्पून ऑफ एपल साइडर विनेगर इन ल्यूकॉम वाटर मुझे पता है उसका स्मेल थोड़ा सा अजीब होता है तो इसमें आप लेमन और थोड़ा सा हनी डाल सकते हो और एपल साइडर को मतलब एक टेबल स्पून डाल सकते हो और पी सकते हो बट ट्रस्ट मी इट इज गन गिव यू एंड हेल्प यू अ लॉट इन द लॉन्ग टर्म अगर आप कोई हो जिसको एकदम एप्पल साइडर किसी ना किसी कारण से शायद एसिडिटी या कुछ कारण से सूट नहीं करता है देन द नेक्स्ट थिंग यू कैन मूव ऑन टू इज यू नो ग्रीन टी ग्रीन टी पियो ग्रीन टी इज इक्वली हेल्पफुल इट ऑल्सो हेल्प इन रिडक्शन ऑफ बेली फैट बाई रिड्यूसिंग योर बेंज ईटिंग एंड ऑल्सो कीप योर बॉडी डिटॉक्स एंड इंक्रीज द ऑक्सीजन अमाउंट इन योर ब्लड तो अभी मैं आपको लेके चलूंगी कुछ एक्सरसाइज रूटीन जो आराम से आप अपने घर में फॉलो कर सकते हो और अपने बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए वर्कआउट कर सकते हो ये सारे वर्कआउट के साथ अपने बिगन एंड नॉर्मल कार्डियो वर्कआउट को करना ना भूले तो आइए शुरू करते तो पहला वाला वर्कआउट जो मैं कर रही हूँ उसे कहते हैं हिप रेस इसमें आपको अपने पैरों को फोल्ड करना है और अपने हिप को रेस करके होल्ड करना है ट्राई टू होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड देन लैंड योर हिप डाउन इसको आप तीन सेट में रिपीट करोगे पहले पहले इनिशियली और हर एक सेट में मिनिमम टेन रेपिटेशन रखोगे जैसे जैसे आप अच्छा करोगे अपने सेट को इंक्रीज कर सकते हो और साथ में अपने रेपिटेशन को भी इंक्रीज कर सकते हो द सेकेंड वन विच वी विल डू इज अ बेसिक क्रंच जिसमें हम अपने फिर से पैरों को फोल्ड रखेंगे अपने हाथों को सर के नीचे रखेंगे और अपने आप को अपने पैरों के घुटने की तरफ लेके जाएंगे ट्राई टू गेट अप एज मच एज पॉसिबल बट अपने आप को पूरी तरह से जमीन से लिफ्ट ना करें आप देख सकते हो मेरा पोजिशन जैसे हम कर रहे हैं फिर से आप इसको मिनिमम तीन सेट में करोगे और रेपिटेशन टेन टू फिफ्टीन रखोगे जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा अच्छा 
द थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ कॉल लेग रेस और इसमें हम अपने हाथों को या तो अपने हिप के नीचे रखेंगे या दोनों साइड में रख सकते हो जैसे आपको ईजी हो और फिर अपने हिप के ऊपर प्रेशर दे के अपने पैरों को ऊपर की तरफ लेके जाओगे और नीचे की तरफ लेके आओगे पर अपने पैरों को ज़मीन पे नहीं रखोगे यू कैन सी द मूवमेंट विच आई एम डूइंग यू नीड टू डू इट रेपिटेटिवली इन थ्री सेट्स और आप रेपिटेशन स्टेंट्स टू फिफ्टीन रखो इनिशियली इतना रखो फिर धीरे धीरे आप इंक्रीज करना जा नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है एक कोर एक्सरसाइज और कोर एक्सरसाइज को इंक्लूड करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपका कोर का स्ट्रेंथ ग्रो नहीं करेगा तो आपका टमी फैट रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि बाकी एक्सरसाइज को आप सही से कर नहीं पाओगे और ये है प्लैंक प्लान करने के लिए आप कोशिश करना अपने प्लान को मिनिमम 30 टू 40 सेकंड इनिशियली होल्ड करने का कभी बहुत ज़्यादा ऊपर मत जाना जैसे ऐसे या फिर बहुत ज़्यादा नीचे मत आना ऐसा करने से आपका प्रेशर सही जगह पे नहीं होगा ऊपर जाने से प्रेशर आपका शोल्डर पे पड़ेगा और नीचे जाने से हिप के ऊपर आपके टमी पर नहीं आएगा कोर रीजन पर नहीं आएगा सो किप दैट इन माइंड जस्ट फॉलो द पॉस्चर विच आई एम डूइंग स्लाइटली लिफ्टेड बट नॉट कम्प्लीटली और इसको थर्ड तीन सेट में करो तीन से चालीस सेकेंड आप कोशिश करो होल्ड करने का मैं अभी एक मिनट पच्चीस सेकेंड तक होल्ड कर लेती हूँ कई बार वेट से भी कर लेती हूँ थोड़ा सा एडवांस में अगर आप करना चाहोगे तो साइड प्लैंक को कोशिश करना जब आप पहला वाला प्लैंक को अच्छे से करने लगे इसको आप तीस से चालीस सेकेंड होल्ड करने की कोशिश करो ऑन ईच ऑफ योर आर्म आप पोजिशन देख सकते हो अपने हिप को लिफ्ट करना है और उसको होल्ड करके रखना है दैट इज इट एक्सरसाइज है माउंटेन क्लाइंब ये एक बहुत ही अच्छा बेली एक्सरसाइज है और इसको आप मिनिमम 25 फाइव रेपिटेशन टू फिफ्टी रेपिटेशन करना इन थ्री सेट्स जैसे जैसे आप करोगे आप उसको 100 टू 200 हंड्रेड रेपिटेशन पर लेके जाओ मैं मिनिमम 100 रेपिटेशन करती हूँ इन वन सेट बिकॉज दैट इज वॉट यू आर सपोज टू डू बट एज अ बिगिनर वाला जो मैं दिखा रही हूँ थोड़ा सा एडवांस है ये शायद आप इनिशियली कर नहीं पाओ क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा आपको फ्लेक्सीबिलिटी और स्ट्रेंथ की जरूरत होगा पर अगर आप कर सकते हो तो ट्राई कर करना पर हाँ जबरदस्ती मत करना इससे इंजरी हो सकता है इसमें आप अब ऐसे ऑब्लिक पोजीशन पे आप खड़े हो जाओगे आपका पैर दीवार पे रहेगा और आप सेम तरीके से मूवमेंट करोगे मैं यहाँ पर थोड़ा स्लो मूवमेंट कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए पर ये और फास्ट होगा ये भी एक माउंटेन क्लाइंब है जिस पे आपका लोअर एबडोमेन मसल पे काम होता है और बहुत ही एक अच्छा एक्सरसाइज है इसको भी आप तीन सेट पे रिपीट कर सकते हो इसका तीन सेट में कर सकते हो और रेपिटेशन ट्वेंटी फाइव मिनिमम रखने की कोशिश करो Now the final exercise is another really amazing belly exercise. ये बहुत ही अच्छे से आपके belly आपके fat के ऊपर काम करेगा इसमें आप अपने फैरों को fold करके ऊपर की तरफ रखोगे आप देख सकते हो मेरा position पर फिर आप अपने ऑपोजिट कोने को अपने ऑपोजिट लेग की तरफ ले जाओगे और दूसरा लेग को सीधा कर दोगे एंगल में यू कैन सी द बेसिक वे आई एम डूइंग इट एंड यू आर गोट लिफ्ट योर हेड बाई बैलेंसिंग द हेड ऑन योर हैंड्स दिस इज अ बिट ट्रिकी बट इफ यू कोड डू इट यू कैन रियली वर्क वेल ऑन योर बेली फैट इसको भी आप तीन सेट में करोगे और टेन टू फिफ्टीन रेपिटेशन रखोगे बेसिक बिगिनर वर्कआउट विच आई ऑलरेडी शेयर इन माई प्रीवियस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड गिव इट सम लव प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इट विल रियली मीन अ लॉट टू मी गाइज एंड आई विल सी यू गाइज सून ऑन टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर बाय